，金家母，好久不见了，我们过来看看。妈，我们来看看果果和晨晨。哎，哎呀，我看看，这是给晨晨织的毛衣吧？哎呀，好可爱呢，白白的，干干净净的。我也会，这个我可以来的。没事，妈，您不忙。哎，不忙。妈，你不是来看果果跟晨晨的吗？织什么毛衣啊？那那，我今天不光看晨晨的啊，也是来看果果的。来，晨晨，让我果果，让我来看看你。气色不错，身体恢复的挺好，真的恢复的不错。妈，晨晨在睡觉呢，阿姨带着。哦，睡觉好，多睡觉好。妈，果果。我和我妈这次来呢，是想跟你们商量，让你和晨晨回去住两天。哎，这不是果果跟晨晨都出月子了吗？我们就过来看看果果，看看我大孙子。哎，看完了孩子，是不是也该走了？亲家母，着什么急呀、啊？好不容易来一趟，我把玉健带过来，向果果当面赔礼道歉。妈，道歉的话玉健都说过了。那你不是还没有原谅他吗？你不原谅他，我也不让他回家。行了，你别把皮球往果果那儿踢了。说实话吧，果果在我这坐月子，也是考虑到你要照顾你女儿，家里再多一个产妇，多一个新生儿，你忙得过来吗？是是是。哦，宝妈，宝宝醒了，行了，来给我。妈妈来了。哎呦，晨晨，妈睡醒了。哎呀，再醒了，再醒了，睡好了没有？狗狗，你能让妈抱抱孩子吗？哎。我终于见着活的了，是不是？看看奶奶，奶奶在这儿呢。哦哦哦哦，见到奶奶了，奶奶在这儿呢，在这边呢，你还不认识我是不是啊？果果，这眼睛鼻子还是像你，你看我眼睛，一股大又黑的。将来肯定特别漂亮，是不是？特别帅，是不是？哦哦，是的。哦，奶奶想你呢。哦哦你还不认识我？果果，我能不能单独跟你说两句啊？哦哦哦哦，起来吧。哎呀，你看呀，我的小宝贝儿啊。我就只能自己接，我好怕我死在哪儿。
是比他疼一万倍。那你就加我一万字，我这次我保证我我不喊疼了，我发誓。同意。为什么我每次做的决定你都要反对啊？哎呀，带孩子没那么容易。月嫂走了，玉剑每天要上班，他能帮上你什么忙啊？他就是忽悠你。我听说现在阿姨都很贵，你这一个月的工资说不定都没人阿姨的钱多。你什么意思啊？那你的意思是我不用出去工作喽？其实现在工作也挺累的，这风吹日晒的，而且呢，我在家实在是待了太久了。我再不出去工作的话，我要跟社会脱节的。慢慢找吧，好吧，有空了我也帮你一起面试。我先洗澡了。田乐姑娘了，你好，你谁啊？我是钱阿姨，阿姨，哎，阿姨，哎哎，来了，今天好像尿了，哎，我当心啊，当心啊，哎呦，慢点，慢点，慢点，拖着头，拖着头，不好嘞，来啊，晨晨去换尿布啊，不，快点，果果，怎么今天就把阿姨请来了？哎呀，我最近面试多，出门也勤。那你总不能天天请假在家吧？哎，这晨晨现在还这么小，你把她交给一个外人，你放心吗？你再说了，咱们既然生了她，那就要对她负责呀。我怎么不负责了呀？啊，我天天在家带孩子当免费阿姨就负责了。你又来了，那谁说你是免费阿姨了呀？我不想我出门工作你就直说，拐弯抹角的。谁拐弯抹角了？我这都是为了你和晨晨考虑，好吧？行行行，反正你阿姨都醒来了，我去上班了。哎，老唐，我就待一个小时行不行？今天有潜在客户，人家温雅特意组的这个局，有机会就多待一待啊。我还回去找陈海。两位师哥，里面坐呀。来来来来来，送你的。谢谢。快进去吧，我们玩游戏可热闹了。来来来来，走走走，进去。好，哥来。我知道，知道，心里有数。好了，不动了，不动了啊！等一下。嗯，好，好，好。嗯，臭死，舒服了吧？嗯。嗯嗯，好，很快，马上啊。替他喝了。等会儿，等会儿，等会儿，这事儿我挑的。
别想知道，对于你们女人来讲，什么叫找到自我、实现自我？那就是出去工作吗？我听明白了，是不是果果姐想出来工作了？说呢，我本来觉得吧，出去给别人打工这样的苦差事，交给我们男的就行了。女人在家，忙活忙活自己的事情，她养孩子也很重要啊。一份耕耘，一份收获，而且还可以陪伴孩子长大，多好啊！结果呢，偏不，非要跑到社会上来受这份罪。我心疼他，不想让他吃这苦。他说什么？说我跟他玩虚的。那我问你，果果姐有多久没被别人喊过她的名字了？我说的是全名啊。我没喊过她全名啊。吵吵架的时候喊过。那我给你解释一下，什么叫做自我？就是当别人提起他的时候，不再是谁的女儿、谁的妻子、谁的妈妈，不再是谁的附属品，而就是他自己，有一个完整的名字，这就叫做我。而在职场上呢，就会常常听到别人喊到你的名字，所以工作就是最直接、最快找到自我的方式。不是，让别人叫你的名字就那么重要吗？我这么跟你说吧，就像你当初选专业一样，是不是一腔热血要设计出伟大的作品？啊，而你的作品就是和你名字连在一起的呀。哦，那不就实现理想吗？是啊，就像开花店就是我的理想，我非常开心啊，我一点都不会觉得苦和累。如果还能赚到钱，那就是双倍开心。我想狗狗姐也是这么想的吧。所以说，是我忽略了，果果他也有他的理想。玉剑哥，在我心目中，你可是百分百的好老公。我在家实在是待了太久了，我再不出去工作的话，我要跟社会脱节的。不行，我出门工作你就直说，拐弯抹角的。也没有，我也我也总惹他生气。文雅，谢谢你，跟你这么一聊，好像有些事情我想通了。以后有什么想不通的，尽管来找我，就算帮不上你的忙，我也是你的树洞啊。